Mbrëmi shtenat e par për raundin e dy të debateve. Diskutimet u mbizotruan nga propozime për kujdesin shëndetsor, imigracionin dhe shanset e se cilit prej kandidatve për të mundur presidentin Trump. Duk e vënë në shënjestër planet radikale të propozuar për kujdesin shëndetsor dhe ndryshimet klimatike, disa nga konkurentët më të moderuar i detyruan kandidatët më progresiv si Bernie Sanders dhe Elizabeth Warren të hidheshin në mbrojtje. Kjo do t'ishte katastrofe shkaktuar me vot, më mirë dërgoja fitoren me post ekspres presidentit Trump. Senatori Sanders i doli në mbrojtje propozimit të ti radikal për kujdes shëndetsor të mbuluar nga shteti dhe vuri në dukje se në bas të anketave a i do t'a mund presidentin Trump. Ne do t'a mundim presidentin Trump keq fare sepse a i është hipokrit dhe ne do t'ja zbulojmë fytyrë në vërtet. Ligjvënsi nga Ohio, Tim Ryan, paralajmëroj se demokratët, mund humbasin zjedhjet nëse ofrojnë propozimet e ekstremit të majt për kujdesin shëndetsor, ekonomin dhe mjedisin. Sinqerisht nuk mendoj se me këtë agent mund të shkojmë në fitore, duhet të diskutojmë me dojë mos problemet e klasës punëtore. Por, senatori Elizabeth Warren i paralajmëroj demokratët se duhet të dalin me propozimet gudzimshme nëse duan të mundin presidentin Trump vitin e ardhëshëm. Demokratët do të fitojnë kur të identifikojnë cilat janë zgjedjet e drejta dhe më pas të luftojnë fort për t'i realizuar. Unë nuk kam frik. Nëse demokratët duan të fitojnë, nuk duhet të kenë frik. Me gjithë se kandidatët patën për plasje të forta me njëri tjetrin, vëmëndja kryesore në debat ishte presidenti Trump. Të ndeshur me komente të pam shirshme që njallin frik nga një president që nuk do t'ja di për ligjin, ne do t'zjedim një president që lufton për të drejtat e njëriut dhe shtetin ligjor për të gjithë. Në intervista me votuesit që e ndoqën debatin, opinionet janë të përziera lidur me fituesin e mbrëmshëm. Duket se debati i Detroitit nuk arriti të përcakton të një kandidat me e përsi të qartë. Erda të sho debatin pa opinion të paracaktuar, deri tani i konsideroja senatorët Sanders dhe Warren si me avantaj mbi të tjerët dhe mendoj se të dy dolen shumë mirë. Por pati edhe votues që shprehen se pretendenci senatoria Warren kanë tërhequr së te përmi vëmëndjene medias dhe nuk po i apin mundësi të tjerëve të argumentojnë qëndrimet e tyre. Nuk do la me ndoj një përshtypje të qartë, përveç se mduket se kandidatit John Hickenlooper nuk ju dha mundësia të fliste sa duhet. Elizabeth Warren nuk pushon së foluri, senatori Sanders nuk pushon së foluri, më pëlqen kandidati Pete Buttigieg, më duket i zgjuar, të gjithë duken inteligent, por nuk jam ende i bindur nëse të gjithë janë të kualifikuar për president. Sonte e zhvillohet faza e dy të debatit me dhjetë kandidatët e tjerë, ndërto pretendenti që kryeson aktualisht në anketa Joe Biden, si dhe senatoria Kamala Harris, senatori Cory Booker, dhe ishë sekretari për strehimin dhe zhvillim urban, Julian Castro.